আমি আপনাদের ধারণা দেব ভ্যালু টাইপ ভার্সেস রেফারেন্স টাইপ সম্পর্কে খুবই ইম্পর্টেন্ট দুইটি কনসেপ্ট আশা করি ভিডিওটি দেখার পর কনসেপ্টগুলো একেবারে ক্লিয়ার করা হয়ে যাবে আপনাদের তো অলরেডি আমরা যে ডেটা টাইপগুলো ব্যবহার করে আসছি সেগুলো সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে আমরা ইন্টিজার ডেটা টাইপ ব্যবহার করেছি আমরা ফ্লো ডেটা টাইপ ব্যবহার করেছি আমরা ডবল ডেটা টাইপ ব্যবহার করেছি আমরা শত কারেক্টার এরকম বিভিন্ন ডেটা টাইপের সাথে পরিচিত আছি বাট আমরা ইন্টিজার ফ্লো ডবল বুলিয়ান এই ডেটা টাইপগুলো অলরেডি ব্যবহার করে এসেছি অ্যান্ড দেন এগুলো হচ্ছে বিল্ট ইন ডেটা টাইপ যেগুলো আমরা ইউজ টু তো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি বিল্ট ইন ডেটা টাইপ এছাড়াও আরও বিল্ট ইন ডেটা টাইপ রয়েছে বাট এই মুহূর্তে আমাদের জাস্ট বিল্ট ইন ডেটা টাইপ এই কয়েকটি এখানে লিখে নিচ্ছি অ্যান্ড দেন কাস্টম ডেটা টাইপ থেকে আমরা অলরেডি দেখেছি যেটা হচ্ছে ক্লাস তো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি কাস্টম ডেটা টাইপ কাস্টম ডেটা টাইপ এবং কাস্টম ডেটা টাইপ থেকে ক্লাস অলরেডি আমরা শিখেছি এছাড়াও আমরা শিখতে পারি পরবর্তী ইন্টারফেস সম্পর্কে রাইট তো এই দুটি ডেটা টাইপ কীভাবে আসলে মেমোরিতে কাজ করে সেটা আমাদের জানা দরকার কীভাবে এগুলো যখন আমরা অ্যাসাইন করি কীভাবে কাজ করি সেটা জানা দরকার তো যখনই আপনি ইন্টিজার আমি এখানে উদাহরণ দেওয়ার জন্য এটা আমি এখানে লিখে নিচ্ছি দরজা একটি প্রোগ্রামে আপনি লিখলেন ইন্টিজার নাম্বার ইন্টিজার এক্স থার্টি লিখলেন যখনই একটা প্রোগ্রামে আপনি এরকম লিখেন ইন্টিজার এক্স থার্টি সাথে সাথে সে মেমোরিতে জায়গা নিবে আমাদের প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট করার জন্য এখানে আমি বোঝানোর জন্য এই কাজটা করছি তো যখনই ইন্টিজার এক্স থার্টি দিয়ে থাকবো আমাদের এইখানে যে প্রোগ্রামটা রয়েছে র্যামের মধ্যে এখানে উপরের দিকে লিখে নিচ্ছি ধরা যাক এটা হচ্ছে আপনার র্যাম অর্থাৎ র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি যেটা প্রাইমারি মেমোরি বলে থাকি আমাদের প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন করার সময় র্যামে এই এক্স থার্টির জন্য মেমোরিতে একটা জায়গা নেবে সো সেটা হচ্ছে স্ট্যাক স্ট্যাক ইউজ করা হয় এখানে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি এস টি এ সি কে স্ট্যাক দেখতে পাচ্ছেন তো এই স্ট্যাকে কীভাবে হয় প্রথমে যখন আপনি এক্স থার্টি দিয়েছেন সাথে সাথে এইখানে এক্সের জন্য এই থার্টি ভ্যালুটা অ্যাসাইন হবে মেমোরিতে থার্টির জন্য অ্যাসাইন হবে মেমোরিতে একটা জায়গা নেবে এক্সে এক্স থার্টি অ্যান্ড দেন যখন আমরা এখানে চলে আসবো দরা যাক আমরা এখানে আরেকটি ভেরিয়েবল নিচ্ছি আমি একটু পিছনের দিকে ফিরে যাচ্ছি আপনাদের বোঝানোর সুবিধাতে এই জায়গায় চলে আসলাম এইখানের মধ্যে আমি আরেকটি ভ্যালু অ্যাসাইন করছি দরা যাক ইন্টিজার ওয়াই যেখানে আমরা এই এক্সকে রেখে দিচ্ছি তো কি হবে সাথে সাথে এই ওয়াই যেটা বিল্ট ইন ডেটা টাইপ তার জন্য জায়গা নেবে মেমোরিতে স্ট্যাক কীভাবে কাজ করে একটা বইয়ের মতো একটা বইয়ের উপর আমরা অন্য একটা বই রাখি স্ট্যাক এক্সাক্টলি সেম কাজ করে তো এখানে মেমোরিতে চলে আসবে পরবর্তীতে ওয়াই এক্সের যে ভ্যালুটা ছিল সেটা হচ্ছে থার্টি সেটা নিয়ে এবার কাজ করবে এখানে ওয়াইয়ের জন্য তো লক্ষ্য রাখবেন এই দুইটা জিনিস কিন্তু আলাদা আলাদা তার মানে হচ্ছে ওয়াইয়ের ভ্যালু যদি আমরা চেঞ্জ করি সেটা এক্সে কোনো ইম্প্যাক্ট এখানে রাখবে না আবার এক্সের ভ্যালু যদি চেঞ্জ করি সেটা ওয়াইয়ের জন্য কোনো ইম্প্যাক্ট রাখবে না তো এইভাবে হচ্ছে আমাদের যে বেলু টাইপ সেটা কাজ করে এই হচ্ছে বেলু টাইপ কাজ করার ধরন তো এটা বোঝানোর জন্য আমি প্রোগ্রামে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের অলরেডি আমরা যে প্রোগ্রামটা করেছি সোফার এখানে সেই প্রোগ্রামটা দেখতে পাচ্ছেন তো আমি এখানে যে জিনিসগুলো রয়েছে এই মুহুর্তে সরিয়ে দিচ্ছি এবং এখানে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করি ইন্টিজার এক্স নামে একটি ভেরিয়েবল নিচ্ছি সেটাকে ভ্যালু হিসাবে থার্টি দিচ্ছি ইন্টিজার ওয়াই এখানে আমি দিচ্ছি এক্সের ভ্যালুকে অ্যাসাইন করছি অ্যান্ড ওয়াইয়ের ভ্যালু যদি আমি এখানে চেঞ্জ করি তো এখানে ওয়াই অ্যাসাইন আমরা করছি এক্সের ভ্যালুটাকে দ্যাট মিন্স ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে এখানে থার্টি পরবর্তীতে যদি আমরা ওয়াইয়ের ভ্যালু এখানে চেঞ্জ করি ফর এন এক্সাম্পল আমরা এখানে ওয়াইয়ের ভ্যালু যদি টোয়েন্টি দিই তাতে কিন্তু এক্সের কোনো কিছু আসে যায় না কারণ আমরা ভ্যালু টাইপ ইউজ করছি প্রত্যেকের এখানে মেমোরিতে আলাদা জায়গা আলাদাভাবে প্রত্যেকে কাজ করছে সুতরাং এখানে যদি আমরা ভ্যালু ওয়াইড চেঞ্জ করি সেটা এক্সের কোনো কিছুই তাতে আসে যায় না তো সেটা এখানে আমরা যদি এবার কনসোলের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি চলুন সেই কাজটা করি কনসোল ডট রাইট লাইন এক্সের ভ্যালু যদি প্রিন্ট করতে চাই আমরা এখানে এক্সের ভ্যালুটা প্রিন্ট করে নিচ্ছি এক্স অ্যান্ড দেন আমরা এখানে ওয়াইয়ের ভ্যালুটা প্রিন্ট করতে পারি চলুন সেই কাজটা করি এখানে ওয়াইয়ের ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি তো এই প্রোগ্রামটা যদি আমি রান করি চলুন সেটা আমরা দেখি কারণ যদি রান করি তাহলে উভয় ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে কি হচ্ছে যে এক্সের ভ্যালু থার্টি এখানে প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে আমি চাইলে একটু বোঝানোর সুবিধার্থে এখানে আমি জাস্ট নোটেশনটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি এক্সের ভ্যালু প্রিন্ট করবো সেই জন্য এখানে দিচ্ছি এক্স অ্যান্ড দেন ওয়াইয়ের ভ্যালু প্রিন্ট করবো সেই জন্য এখানে ওয়াই দিয়ে এখানে ওয়াইয়ের ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করে দিচ্ছি দ্যাট
কাস্টম ডেটা টাইপ ক্লাস আসলে রেফারেন্স টাইপের মতো আচরণ করে রেফারেন্স টাইপ কীভাবে কাজ করে সেটা বোঝার চেষ্টা করি সেটার জন্য আমরা যে কাজটা করব এইখানে আমি এটি ক্লাস ডিক্লেয়ার করছি ক্লাসের নাম দিচ্ছি টেস্ট ধরে নেওয়া যাক একটি ক্লাস রয়েছে টেস্ট নামে অথবা পার্সন নামে একটি ক্লাস রয়েছে তো সেই ক্লাসের যখন আমরা অবজেক্ট তৈরি করি পার্সন ক্লাসের একটি অবজেক্ট তৈরি করে নিচ্ছি এখানে নিউ পার্সন পার্সন ক্লাসের একটি অবজেক্ট তৈরি করে নিচ্ছি এবং এটাকে পার্সন ওয়ান দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে বুঝতে সুবিধা হয় আপনাদের জন্য তো আমি এখানে যেটা করি পার্সন ক্লাসের একটি অবজেক্ট পি ওয়ান নামে একটি অবজেক্ট তৈরি করে নিলাম ফেয়ার নাফ তো বড় করে নিই যাতে আমাদের দেখতে সুবিধা হয় আমি এটাকে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসলাম এখানে অ্যান্ড দেন আমি এই লাইনটাকে কপি পেস্ট করে নিচ্ছি নিচের দিকে পেস্ট করে দিচ্ছি পার্সন ক্লাসের আর আর একটি অবজেক্ট আমি তৈরি করতে যাচ্ছি পি টু নামে এবং এই পি টুর মধ্যে আমি পি ওয়ানকে অ্যাসাইন করে দিচ্ছি এবার এখানে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে আমরা এবার বিল্ট ইন ডেটা টাইপ নিয়ে কাজ করছি না বিল্ট ইন ডেটা টাইপ যেগুলো রয়েছে নর্মাল যেগুলো ইন্টিজার ফ্লো ডবল বাই ডেসমাল শর্ট কারেক্টার বুলিয়ান সেগুলো হচ্ছে বেলু টাইপের মতো কাজ করে কিছু বিল্ট ইন ডেটা টাইপ রয়েছে যেগুলো রেফারেন্স টাইপের মতো কাজ করে তো বিল্ট ইন ডেটা টাইপ বা বেলু টাইপের যেটা মেইন ইম্পর্টেন্ট বিষয় এখানে আমাদের ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে আমরা বেলু টাইপ আর রেফারেন্স টাইপ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি বেলু টাইপের ক্ষেত্রে যেটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকের বেলু আলাদা আপনি যা কিছু করেন তাতে কোনো কিছু আসে যায় না প্রত্যেক মেমোরিতে আলাদা জায়গা নিচ্ছে এবার আসুন আমরা রেফারেন্স টাইপ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি তো এই পি ওয়ান পি টু প্রথমেই যেটা হবে এখানে স্ট্যাকে আমাদের যে র্যাম রয়েছে সেই র্যামে আমি এখানে ড্র করে দিচ্ছি ভেরি কুইকলি ধরে যাক এটা হচ্ছে আমাদের র্যাম পি ওয়ান আপনি এখানে ডিক্লেয়ার করেছেন সো পি ওয়ানে স্ট্যাকের মতো জায়গা নেবে বাট এখানে একটা মেমোরির অ্যাড্রেস একটা পয়েন্টার অ্যাড্রেস থাকবে এখানে একটা পয়েন্টার থাকবে সো আমি এখানে পুরোপুরি লিখতে পারছি না ধরে যাক আমি এখানে পয়েন্টার লিখে দিচ্ছি হয়তো বা আরেকটু ক্লিয়ার হতে পারি আমি এখানে চাইলে পয়েন্টার পিও আই এন সরি আমি এক্সট্রাইমলি সরি তো চলুন যে কাজটা করি আমি এখানে লিখেই নেই পি ওয়ান এবং পি ওয়ানের একটা পয়েন্টার থাকবে মেমোরিতে যেখানে সে মূলত হিপ মেমোরিতে জায়গা নেবে তো এখানে আমি হিপ মেমোরিটাও ড্র করে রেখে দিই ধরা যাক এটা হচ্ছে আমাদের হিপ মেমোরি এবং এখানে লিখে দিচ্ছি জাস্ট ভেরি কুইকলি লিখে দিচ্ছি এটা হচ্ছে হিপ মেমোরি হিপ মেমোরি ডাইনামিক অ্যালোকেশনের জন্য হিপ মেমোরি ইউজ করা হয় অ্যান্ড এই দিকে আমি দুঃখিত এইখানে আমি নিয়ে দিচ্ছি স্ট্যাক ওকে সো স্ট্যাকে প্রথমে যেহেতু এখানে পি ওয়ান ডিফাইন করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে পি ওয়ানের জায়গা নিচ্ছে দেন যেহেতু পি টু ডিফাইন করা হয়েছে পি টু এর জায়গা নেবে এবং পি টু এর ক্ষেত্রেও একটা পয়েন্টার থাকবে যেটা কিনা হিপ মেমোরিকে এখানে নির্দেশ করবে তো যখন আমরা পি ওয়ান ডিক্লেয়ার করেছিলাম একটি অবজেক্ট তৈরি করেছি পি ওয়ানের জন্য মেমোরিতে স্ট্যাক মেমোরিতে এরকম স্ট্যাকে থাকবে এবং একটা পয়েন্টার থাকবে হিপ মেমোরির যেটা আছে সেটা নিয়ে অ্যাড্রেস করার জন্য তো হিপ মেমোরিতে এই যে যে অবজেক্ট আমরা তৈরি করব আমি এখানে ড্র করে দিচ্ছি ধরা যাক এই লোকেশনে আমার পি ওয়ানটা কী করছে এই পি ওয়ানটা এই লোকেশনে কোনো কিছু সে কী করে রাখছে সেটাকে স্টোর করে রাখছে তো ধরা যাক এখানে পি আমি পার্সন ওয়ানের ক্ষেত্রে হয়তো বা এখানে দিয়েছিলাম নেইম এবং সামথিং দিয়েছিলাম আমি সেটা এখানে দিতে পারি জাস্ট আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে পার্সন যখন আমরা তৈরি করছি এখানে পার্সনের জন্য কোনো একটা নাম দিতে পারি তো নাম দিয়ে দিচ্ছি উদাহরণস্বরূপ এখানে পার্সনের জন্য বা একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করতে পারি ধরা যাক পার্সনের জন্য আমি পি টু অ্যাসাইন করছি এখানে সরি এখানে আমি একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করছি ফিফটি এবং পি টুকে আমরা পরবর্তীতে পি টুয়ের মধ্যে পি ওয়ানকে রেখে দিচ্ছি এবার এই পি ওয়ান যখন আমরা এরকম রাখবো সো এই যে ফিফটিটা আমরা রেখে দিলাম এইখানে বোঝানোর সুবিধার্থে দেন আপনি যখন পি টু অ্যাসাইন করলে পি টু ডিক্লেয়ার করলেন এবং সেই পি টুরা কাকে অ্যাসাইন করছে পি ওয়ানের যে মেমোরি সেটাকে কিন্তু সো পি টুয়ের ক্ষেত্রেও এখানে একটা পয়েন্টার থাকবে স্ট্যাকে এবং এই পয়েন্টাটা কি করবে পি ওয়ানকে পি ওয়ান যেটা মেমোরিতে হিপ মেমোরিতে জায়গা নিয়েছে সেই পি ওয়ানকেই কিন্তু রেফার করছে সো দুইটাই কিন্তু সেম জিনিসটাকে রেফারেন্স করছে এই হচ্ছে রেফারেন্স টাইপের বিষয়টা রেফার করে ভ্যালু টাইপে কিন্তু আলাদা আলাদা কাজ করে কিন্তু রেফারেন্স টাইপে যদি এরকম একে অন্যকে রেফার করতে চান সেটা কিন্তু সেম জায়গাকে রেফার করছে সুতরাং পি টু যদি এই ফিফটিকে চেঞ্জ করে অথবা পি ওয়ান যদি এই ফিফটিকে চেঞ্জ করে উভয়ের ক্ষেত্রেই কিন্তু চেঞ্জটা আসবে সেটা এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছি তো চলুন এটার একটা এক্সাম্পল আমরা দেখে আসি আমাদের যে পার্সন ক্লাস রয়েছে পার্সন ক্লাসের এখানে যে জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে ভের
ফিল্ড রয়েছে একটি কনস্ট্রাক্ট রয়েছে একটি মেথড রয়েছে তো আমরা প্রথমেই যে ক্লাস কাজটা করব পার্সন ক্লাসের আমি এখানে একটি অবজেক্ট তৈরি করতে যাচ্ছি নিউ পার্সন এবং আমি ভ্যালু অ্যাসাইন করতে যাচ্ছি পি ওয়ানের জন্য তো পি ওয়ানের জন্য ভ্যালু আমরা দুইভাবে অ্যাসাইন করতে পারি আমরা চাইলে কনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমেও করতে পারি অথবা আমরা চাইলে কনস্ট্রাক্টরের বাইরেও এই কাজটা করতে পারি তো চলুন আমি যে কাজটা করি কনস্ট্রাক্টর ছাড়াই এই কাজটা করি আমি এখানে যে কনস্ট্রাক্টর রয়েছে সেটিও সরিয়ে দিচ্ছি যাতে করে আপনাদের বোঝাতে সুবিধা হয় এবার চলুন আমরা কি করি এই পি ওয়ানের জন্য ভ্যালু অ্যাসাইন করি পি ওয়ান ডট নেম দিচ্ছি এবং এখানে দিচ্ছি আনিসো ইসলাম পি ওয়ানের জন্য এবং পি ওয়ানের একটা এইজ সেট করে দিচ্ছি থার্টি থ্রি দিচ্ছি ফেয়ার অ্যানাফ এবার এটাকে প্রিন্ট করবো আমরা কনসোল ডট রাইট লাইন এবং আমরা এখানে প্রিন্ট করে দেখাতে পারি সাপোজ এরকম প্রিন্ট করি পি ওয়ানের জন্য বোঝার সুবিধার্থে পি ওয়ান ডট নেম এখানে আমরা পি ওয়ানের নেমটা প্রিন্ট করব অ্যান্ড দেন আমরা পি ওয়ান ডট এইচ পি ওয়ানের এইচটা প্রিন্ট করব এতটুকু ভেরি সিম্পল কাজ করলাম এটা রান করে আমি দেখাচ্ছি চলুন এটাকে রান করি ডট নেট রানের মাধ্যমে এবং এখানে ফিক্স অবশ্যই আমি সেমিকোলন মিস করেছি সেই জন্য দুঃখিত চলুন আবার রান করি প্রোগ্রাম থাকে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন পি ওয়ান ডট নেই মানিসুল ইসলাম পি ওয়ান ডট এইচ থার্টি থ্রি দেখাচ্ছে এবার চলুন যে কাজটা করি আমি পি টু নামে আরেকটি অবজেক্ট তৈরি করি এখানে ভেরি কুইকলি এবং এই পি টুটা বেসিক্যালি যেটা করবে পি ওয়ানকে রেফার করবে সো আমরা রেফার করছি এবং পি টু এর ভ্যালুগুলো আমি চেঞ্জ করব এখানে পি টু ডট নেম পি টু ডট নেম দিচ্ছি এখানে আমি সাপোজ নুসরাত অ্যান্ড দেন আমি এখানে দিচ্ছি পি টু ডট এইচ এখানে দিচ্ছি এইচ দিচ্ছি টোয়েন্টি ওয়ান এবার এক্সাক্টলি সেম আগের মতোই প্রিন্ট করবো সো এখান থেকে আমি কপি করে নিচ্ছি পেস্ট করে দিচ্ছি ফেয়ার নাফ প্রোগ্রামটাকে রান করি বা তার আগে অবশ্যই আমি এখানে পি টু ডট নেম পি টু ডট নেম পি টু ডট এইচ পি টু ডট এইচ দিতে যাচ্ছি তো চলুন প্রোগ্রামটাকে রান করে দেখি কি অবস্থা প্রোগ্রামটাকে রান করলাম এবং এক্সাক্টলি যেমনটা আমরা এক্সপেক্টেড ঠিক সেরকমই আমরা এখানে আউটপুট দেখতে পাচ্ছি এবার চলুন যেহেতু এই পি ওয়ান রেফার করছে পি টু দুটো একই জিনিসকে রেফার করছে সুতরাং আমরা দেখি যে কারও একটা ভ্যালু চেঞ্জ করলে অন্যজনের ভ্যালুটা চেঞ্জ হয় কি না সেটা আমরা দেখতে চাচ্ছি তো আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমি বলেছিলাম এখানে যে চিত্রটা আমি ড্র করেছিলাম আপনাদের জন্য সেটা আমি দেখাচ্ছি একটু সময় নিচ্ছি এখানে চলে আসি এবং এখানে যে চিত্রটা আমি ড্র করেছিলাম বলেছিলাম যদি রেফারেন্স ইউজ করেন অর্থাৎ আপনি ক্লাস অবজেক্ট এগুলো ইউজ করেন এবং একটি দ্বারা অন্যকে রেফার করেন যে কোনো একটাতে পরিবর্তন আনা মানে অন্যটাতে রিফ্লেক্ট করবে যেহেতু উভয়ে একই হিপ মেমোরিকে রেফার করছে তো সেই জন্য আমি যদি আমার প্রোগ্রামে ফিরে আসি আমরা পি ওয়ানকে অ্যাসাইন করেছিলাম পি টুতে পি টুর ভ্যালু চেঞ্জ করেছি দ্যাট মিন্স পি ওয়ানের ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে সেটা যদি দেখতে চান তাহলে সেটা আমি দেখাতে পারি এখান থেকে এই লাইনটা কপি করে এই জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছি এবং এইখানে জাস্ট একটা মেসেজ দিয়ে দিচ্ছি আফটার রেফারেন্স আফটার রেফারিং পি টু আফটার রেফারিং জাস্ট এতটুকু দিয়ে দিচ্ছি রেফারিং যাতে আপনারা বুঝতে পারেন এবং এটা হচ্ছে বিফোর রেফারিং যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে কি কি চেঞ্জ আসলো তো এবার চলুন রান করি আমরা দেখুন পি ওয়ানের ক্ষেত্রে কিন্তু আনিসুল ইসলাম এবং এইচ থার্টি থ্রি দিয়েছিলাম পি টু পি ওয়ানের ভ্যালুটা পি টুতে অ্যাসাইন করেছি অর্থাৎ উভয়ে কিন্তু একই রেফারেন্স ইউজ করছে এবার পি টুতে চেঞ্জ আনা মাত্রই কিন্তু আসলে পি ওয়ানে আসার কথা আমাদের ডেফিনেশন অনুযায়ী এবং সেটা আমরা দেখতে চাচ্ছি যে এবার পি ওয়ানের ভ্যালু কি আনুসরা যান হবে এবং এইচ টোয়েন্টি ওয়ান হবে কি না সেটা দেখতে চাচ্ছি তো চলুন প্রোগ্রামটাকে রান করে দেখি আমরা এখানে প্রোগ্রাম আমি রান করছি এবং এক্সাক্টলি অ্যাজ এক্সপেক্টেড দেখুন এখানে বিফোর রেফারেন্স ছিল পি ওয়ান এর নেই মানিসুল ইসলাম পি ওয়ান এইচ ছিল থার্টি থ্রি দেন আমরা পি টুকে পি ওয়ানকে পি টুতে অ্যাসাইন করেছি এবং পি টুর জন্য নতুন ভ্যালু সেট করেছিলাম যেটা কিনা এখানে প্রিন্ট করে দেখিয়েছে এবং সেটা করার কারণে আমরা যেহেতু বলেছি পি ওয়ান পি টু উভয়ে একই মেমোরি শেয়ার করছে সেই জন্য পি ওয়ানের নেম কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আফটার রেফারিং বিফোর রেফারিং ছিল আনিসুল ইসলাম আফটার রেফারিং নুসরাত জাহান দেখাচ্ছে সো আশা করি এতটুকু ক্লিয়ার আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভ্যালু টাইপ এবং রেফারেন্স টাইপ কীভাবে কাজ করে